వైప్ ఆఫ్ ద ఇమేజెస్ అంటే నీ ముసుగులను తొలగించుకో ఇది ఒక్క మాట ముందు చెప్పుకున్నాం మనందరము జీవితంలో ముసుగులు వేసుకొని జీవిస్తూ ఉంటామట బాబా ఒక సందర్భంలో చెప్పారు మనం బట్టలు ఎందుకు కొట్టుకున్నామండి అసలు బట్టలు అవసరమా మనిషి బతకడానికి అవసరమా ఏం అవసరం లేదు కానీ మనం బట్టలు ఎందుకు వేసుకున్నాము మన నిజస్వరూపము ప్రపంచానికి కనపడకుండా దాచుకోవడానికి అందుకే కదా మనం బట్టలు వేసుకునేది బాబాయ్ ఉన్నారు ఈ బట్టల్లాగే ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రపోయే వరకు నీ అసలైన స్వభావం నీ నిజ ప్రవృత్తి కనపడకుండా కృత్రిమముగా వ్యవహారాలు నడుపుతూ ఉంటావు జీవితంతో అంతే కదండి ఎవడో వస్తాడు పొద్దున్నే ఆరింటికి అలా వస్తాడు దబ్బ దబ్బ తలుపులు కొట్టేస్తాడు లేచి ఎవరు రైడు బుద్ధి లేరా పొద్దున్న తెల్లారకుండానే అంటాం మనం అని మళ్ళీ వెంటనే ముసుగేసుకుని ఆ ఎవరు సార్ మీరు ఏం కావాలి సార్ అంటాం మనం అది ముసుగు అంటున్నారు బాబా అది ఎందుకని నిజంగా మనం హృదయంలో ఏమి స్పందించామో అది వాడికి చూపించనీయం ఎందుకని మనలను వాడు పిచ్చోళ్ళగా ఉన్నాడంట్రా ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అనుకోకూడదు నన్ను చూసి అందరూ మంచివాడుగా అనుకోవాలి నన్ను చూసి మంచివాడిగా అనుకోవాలంటే నేను నిజముగా ఏదైతే అయి ఉన్నానో అంతకంటే చాలా పెద్దవాడిగా నన్ను అనుకోవాలి ప్రపంచం అంతా ఒక మహామేధావి కోచింగ్ ఇస్తూ పిల్లలకి చెప్పాడు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కుర్రాడు ఎందుకు అంత ఒత్తిడికి గురైపోతాడు లోపలికి వెళ్ళగానే శివరైపోతూ ఉంటాడు ఎందుకు తను నిజంగా ఏదైతే అయి ఉన్నాడో అది వాళ్ళకి చూపించకుండా నేను చాలా గొప్పవాడిగా కనపడాలి అనే ప్రయత్నమే వాడి ఒత్తిడికి కారణము అలాగే మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం వరకు మన ఇంట్లో అందరితో ఈ ముసుగులు వేసుకుని వ్యవహారం చేస్తూ ఉంటామట ఇప్పుడు మనం ఇది చూద్దాన్ని ఇమేజెస్ అన్నారా ముసుగు ఎట్ డస్క్ ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ అలోన్ ఇన్ ఎ ఫార్ అ ప్లేస్ అనే సెక్లూడెడ్ రాక్ ఇన్ ఎ రివర్ బెడ్ అది సాయం సమయం సూర్యుడు ఇక అస్తమిస్తాడు కాసేపట్లో అలాంటి చోట దూరంగా ఊరు ఎవ్వరూ లేని చోటకి వెళ్ళిపోయాయి నిర్జన ప్రదేశం ఒక నది మధ్యలో ఒక పెద్ద బండరాయి ఉంది అక్కడికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాను నేను ఆఫ్టర్ సాటిస్ఫైయింగ్ మై సెల్ఫ్ దట్ నో వన్ వాజ్ అరౌండ్ చుట్టూ చూసాను నేను ఎవడు లేడు కదా ఎవడు నన్ను చూడటం లేదు కదా అని చుట్టూ చూశాను ఎవడు నరసంచారం లేదు దగ్గరలో ఐ బిగాన్ ప్లేయింగ్ ఆన్ మై ఫ్లూట్ నాకు వేణు ఓదడం అంటే ఇష్టం కానీ రాదు నవ్వుతారు కదా నలుగురు ఇంట్లో ఊతే ఆ చాలు చాలే మొదలెట్టారు దుకాణం చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ అంటారు ఎందుకు సరిగా రాదు అందుకని ఇంత దూరం వెళ్ళిపోయాడు ఇతను సరదాగా తను అసలు ఎలా పాడతాడో చూసుకుందామని ఆ సంచిలోంచి ఆ ఫ్లూట్ తీసి దాన్ని నిమ్మదిగా ఊదాడు బీయింగ్ నో వైస్ నాకేం రాదు ద నోట్స్ వర్ క్వైట్ డిస్కార్డెంట్ ఒక శృతి మతి లేకుండానే ఉంది నేను ఊదినటువంటి ఆ రాగము ఎట్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ ఎట్ ఈజ్ విత్ మై సెల్ఫ్ బా పాడాను రోయ్ అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకని ఎవడు వినలేదు కదా ఎవరన్నా వింటే తెరుతాడు కాక నాకెందుకు కదా అంత బానే పాడాను అనుకున్నాను నేను ఒక రకంగా ఒక సంతృప్తి ఏదో నేను పాడాను అనుకున్నాను పాడాలని పాడాను నేను ఇవాళ అది వాయించాను ఎ లిటిల్ లేటర్ యాజ్ ఐ పుట్ ద ఫ్లూట్ ఎ సైడ్ టు గేజ్ ఎట్ ది ఈవినింగ్ సన్ లోయరింగ్ అన్ ద డిస్టన్ హిల్ ఐ హెడ్ సమ్వన్ సే సరే ఇలా అయిపోయింది నేను తీసి పక్కన పెట్టాను రాయి మీద ఆ దూరంగా ఆ రాయి వెనకాల సూర్యుడు ఇలాగ వెళ్ళిపోతున్నాడు అది చూద్దామని ఇలా చూస్తే ఒక శబ్దం వినపడింది వాయ్ డిడ్ యూ స్టాప్ ప్లేయింగ్ అది ఆపేసేమేమో కాసేపు ఊదు అని శబ్దం వినపడింది స్టార్టింగ్ ఐ టర్న్ టు ఫైండ్ యూ సిట్టింగ్ అనే నియర్ బై రాక్ ఆ పక్కన ఇంకో రాయి ఉంది ఆ రాయి మీద కూర్చున్న నిన్ను చూశాను నేను అంటే నువ్వు అనమాట ఆ మాటలు చెప్పింది ద ఫ్లికర్ ఆఫ్ ఎ స్మైల్ ఆన్ యువర్ లిప్ చూడగానే నన్ను గుర్తించి చిరునవ్వు కూడా నవ్వావు నువ్వు డ్యూడ్ యూ లైక్ మై నోట్స్ ఐ ఆస్క్ ద షైలీ సిగ్గుతో బాబా నీకు నచ్చిందా నేను పాడినటువంటి ఈ ఫ్లూట్ ఇది నచ్చిందా అన్నాను దే వర్ లవ్లీ ఎన్చాంటింగ్ ఏ బ్రహ్మాండంగా ఉందా చాలా సంమోహనంగా ఉంది అన్నాను ఐ డోంట్ యూ టీచ్ మీ బాబా మరీ నన్ను ఆట పట్టించాను ఐ వండర్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ వన్ ఇన్ ది వరల్డ్ హూ కుడ్ అప్రిషియేట్ మై ట్యూన్ నేను పాడిన దీన్ని పోడేవాడు అసలు ప్రపంచంలో ఒకరంట ఉంటాడా అని నాకు అనిపిస్తుంది 
అంచేత నన్ను ఆట పట్టించకు అన్నాడు వర్ యూ ప్లేయింగ్ ఫర్ అదర్స్ ద వరల్డ్ అంటే ఇతరుల కోసమా నువ్వు ఈ ఫ్లూటు ఊదడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చావు ఈ ప్రపంచం కోసమా నో నో నాట్ అట్ ఆల్ కాదు కాదు బాబా ప్రపంచం కోసం కాదు సో వెన్ యూ డోంట్ ప్లే ఫర్ ఎనీ వన్ యూ బికమ్ వెరీ అనష్యూమింగ్ బాబా చెప్తున్నారు ఎవడి కోసం ఎవరిని పట్టించుకోకుండా నువ్వు ఏ ప్రదర్శన చేసినా అది అసలు ఊహ ఊహించిన అలవి కానీ ప్రదర్శన అవుతుంది నీది దిస్ మేక్స్ యూ మోస్ట్ న్యాచురల్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ నీతో నీవు అతి సహజముగా ప్రవర్తించగలవు ఎవడి కోసము కాకుండా నీవు చేసినప్పుడు దిస్ అన్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ స్టేట్ ప్లీజెస్ మీ అంటే నీ గురించి నీవు గుర్తించకుండా నీవు ఉన్న స్థితి ఉందే ఇది నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది సో మచ్ సో దర్ సమ్ టైమ్స్ ఐ జంప్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ ఎంత ఆనందం అంటే నీ హృదయంలో ఉన్న నేను ఇలాంటి పరిస్థితిని చూసి బయటికి తన్నుకు వచ్చేస్తాను నేను నేను ఆనందం పట్టలేక అంత ఆనందం నాకు అంటే మనలని మనం మరిచిపోయి ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కడి కోసము కాకుండా ఏది చేసినా అది ఆయన్ని సంతోషపెడుతుందట వండర్ఫుల్ చాలా అద్భుతంగా చెప్పే బాబా అన్నాడు బట్ టు రిమైన్ అన్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ కానీ అలా ఉండడం సాధ్యం అవుతుందా బాబా అది అంటే ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఉన్నారు నేను నేను ఏదో డ్యాన్స్ కడుతున్నాను అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అది అసహ్యంగా ఉంటుంది ఇంత శరీరం వేసుకొని అలా డ్యాన్స్ కట్టడం అంటే ఏమనుకుంటారు మీరు నలుగురు ఏమనుకుంటే అనుకోని అని నేను అనుకుని అలా చేయగలనా అంత సులభమా అది ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం ఫర్ మీ అసలే నాకు స్టిగ్ ఎక్కువ బిడియం ఎక్కువ బాలనాటు అంటున్నాడు నాతో పెద్ద సమస్య ఇదే దోస్ ఓర్ సెంటర్డ్ ఇన్ మీ ఆల్ దర్ యాక్టివిటీస్ అన్బర్డెన్ దేర్ మైండ్స్ బాబా చెప్తున్నారు ఎవరైతే నన్నే వాళ్ళ జీవితానికి మూలాధారముగా చేసుకొని నా చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటారో వాళ్ళు అన్ని వ్యవహారాల్లోనూ వాళ్ల మనసును నా పాదాల దగ్గర పడేసి మసలగలుగుతారు వాళ్ళు బాబా చెప్పిన విషయం అనమాట నా మీదే ఆధారపడి ఉన్నవాడు చాహే కహే జోబి జమాన కదండి మధుసూదన్ పాట ప్రపంచం ఏమనుకుంటే నాకు అనవసరము నాకు నువ్వే అవసరము అనేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఎప్పుడు ఆయనని మూలాధారముగా చేసుకొని మనము జీవించగలిగినప్పుడు ది స్లీప్ పీస్ఫుల్ ఎట్ నైట్ నా మీదే ఆధారపడిన వాడు ఆ వాడంత గాఢంగా ఎవడు రాత్రిపూట నిద్రపోలేడు అతడు వాడు బాబా చెప్తున్నారు హాయిగా నిద్రపోతాడు మనకెందుకురా ఆయన ఉన్నాడు వదిలే ఆయనకి అంత మత్తుగా హాయిగా పడుకుంటాడు అండ్ వేకప్ టోటల్లీ ఫ్రెష్ ఇన్ ది మార్నింగ్ పొద్దున్న లేవగానే పైలా పచ్చి విజిలే సుమ్లే వచ్చాడు మనకెందుకు వర్రి ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయడమే అంతే కదా అని ఉల్లాసంగా ఉంటాడు వాయి డోంట్ యు డూ లైక్ వైజ్ అలా చేయకూడదు అని నువ్వు కూడా అన్నారు బాబా బాలనట్టు బట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఆస్కింగ్ మీ టు హోల్డ్ ది స్కై ఇన్ మై ఫిస్ట్ బాలనట్టు అన్నాడు ఈ ఆకాశం అంతా నువ్వు గుప్పిట్లో ఉంచి ఇలా పట్టుకో అని అడిగినట్టుగా ఉంది నాకు నువ్వు చెప్పిన విషయం అంత సులభం అది ఐ ఎష్యూర్ యూ ఆఫ్ మై హెల్త్ ఇఫ్ యూ డిసైడ్ టు స్ట్రైవ్ ఫర్ ఇట్ బాబా అన్నారు నువ్వు ప్రయత్నం చేయి నేను నీకు సాయం చేస్తాను నేను భరోసా ఇస్తున్నాను కదా డూ యువర్ బెస్ట్ శక్తి వంచన లేకుండా నువ్వు ప్రయత్నం చేయి అప్పుడు నేను సాయం చేస్తాను బివేర్ ఆఫ్ బీయింగ్ అనవేర్ ఆఫ్ మై ప్రెజెన్స్ ఇన్ యూ బాబా ఒక హెచ్చరిక చేస్తున్నారు నేనున్నాను అనే భావాన్ని మరిచిపోకుండా నీ మీద నువ్వు ఎప్పుడూ ఒక కన్నీసు ఉంచు మర్చిపోకు నాలో బాబాయే నివసిస్తూ ఉన్నాడు అనే ఎరుక తొలగిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండు అంటే నీ మీద ఒక నిఘా పెట్టు అలా మర్చిపోతున్నానా నేను మర్చిపోతున్నానా మర్చిపోతున్నానా అని ఐమ్ ఐ నాట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ లైఫ్ నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు మరి నీ జీవితానికి మూలాధారం ఎవడు నేనే కదా ఐ డోంట్ డౌట్ ఓవర్ వర్డ్ నీ మాటలకి నేనేం అడ్డు రాను బాబా నేనేమి అనుమానం లేదు నాకు ఏట్ ఐ డోంట్ ఫీల్ ద సర్టనిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ మై హార్ట్ కానీ నీ మాటల యొక్క ఖచ్చితంగా కొండ బదులు కొట్టి నా గుండె లోతుల్లోంచి చెప్పరా అంటే నేను చెప్పలేనేమో అంత గ్యారంటీగా ఇక్కడ అంత దృఢంగా ఆ విశ్వాసం ఇంకా నాకు ఏర్పడలేదేమో ది యాక్సెప్ట్ అండ్ దెమ్ ఈజ్ ఓన్లీ అన్ ది ఇంటెలెక్చువల్ లెవెల్ నా బుర్ర ఉపయోగించి ఓహో బాబా చెప్తున్నాడు కరెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి ఇది అనుకోగలను అంతే 
నువ్వు చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా నా బుర్రతో అర్థం చేసుకుని ఓహో బాబా ఇలా చెప్పాడు అవును కదా అవును కదా అవును కదా కానీ నీ అనుభవంతో గుండెలో ఎలా నిజమా కాదా అని అడిగితే ఏమో అది చెప్పలేని పరిస్థితి మన అందరిది అదే బాబా సెంటర్లో ఉన్నంత సేపు అద్భుతం ఏ తిరుగులేదండి మనకి అంటాం ఆ బయటికి స్కూటర్ స్టార్ట్ చేసి గేటు రాదుగానే వాడు ఎవడో ఏదో అన్నాడు అన్ని బొస్స కొట్టేస్తాం మనం ఎవడని నీడు అసలు ఈ నొదలకూడదు ఏమైపోయింది మన జీవితంలో ఈ సెంటరు ఒక కంపార్ట్మెంట్ బయట మన జీవితము ఒక కంపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు శభాష్ బయటికి వెళితే మళ్ళీ మామూలే సో ఈ రెండింటి మధ్యన ఉన్న హద్దుని చెరిపేయడమే బాబా చేసే పెద్ద సహాయం అంటే మన నిత్య జీవితంలో కూడా మనం పుస్తకాల్లో ఏవి చదువుకున్నామో అవి జ్వరబడితే ఆ జీవితం యొక్క మాధుర్యము వేరుగా ఉంటుంది మనకు అలా ఉండటం లేదు ఇక్కడ ఉన్నంత సేపు బాగుంది బయటకు వెళితే బాగుంది అదే బాలనాటు చెప్తున్నాడు మనందరికీ ఒక ప్రతినిధిగా అతను చెప్తున్నాడు బుర్ర ఒప్పుకుంటుంది కరెక్టే 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 అని కానీ గుండు లోపల అడిగితే ఏమో అంత ఇంకా ధైర్యం రావటం లేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ యువర్ ఓపెన్ కన్ఫ్యూషన్ బాబా అంటున్నారు నీ నిజాయితీకి మెచ్చుకున్నాను రా పో అన్నారు ఎందుకని తప్పు ఒప్పుకున్నావు నువ్వు చేయలేని ఒప్పుకున్నావు శభాష్ దిస్ క్యాండిడ్ యాటిట్యూడ్ విల్ లీడ్ యూ టు ఇంబైవ్ ద ట్రూత్ ఐ రివీల్ టు యూ ఇదిగో ఈ దృక్పథం ఉందే లోపల ఏమీ దాచుకోకుండా ఊరికే నలుగురిని మెప్పించడం కోసం మాట్లాడకుండా ఉండే ధోరణి తప్పకుండా ఏదో ఒక రోజు నేను చెప్పే విషయాలు నువ్వు గ్రహించేలా నీకు సహాయపడుతుంది ఇది చాలా అవసరమైనటువంటి దృక్పథం అండ్ యూ క్వైట్లీ లుక్ డెవే అలా చెప్పి అలా చూశాట్టు బాబా అంటే ఇతని నుంచి దూరంగా చూశారు ఐ గ్యాదర్డ్ దట్ యూ డు నాట్ విష్ టు సే మోర్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ అప్పుడు అనిపించింది ఓహో బాబాకి ఇంకింతకంటే చెప్పడం ఇష్టం లేదనమాట అనుకున్నాను నేను టర్నింగ్ యువర్ గేజ్ అండ్ మీ యూ ఆస్క్ సాఫ్ట్లీ నిమ్మదిగా నా కేసు మళ్ళీ మొహం తిప్పి చాలా మృదువుగా ఇలా అడిగావు విల్ యూ ప్లే అగైన్ ఆన్ యువర్ ఫ్లూట్ ఫర్ మీ నీ ఫ్లూట్ మీద ఒక్క రాగం నా కోసం పాడతావా అని అడిగారు ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ ఐ షుక్ మై హెడ్ సారీ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కుడ్ డూ నవ్ విత్ దట్ సేమ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ ప్రెజెన్స్ వెంటనే అన్నాడు లేదు లేదు బాబు నువ్వు అనగా నీ సమక్షంలో ఏదో నేను ఒకరిని ఉన్నప్పుడు ఏ పిచ్చి రాగం ఆలపించినా అది చెల్లిపోయింది అది అమ్మో నీ ఎదురు ఉంటా అంటే నేను పాడలేను వద్దు నాకేం రాదు అన్నాడు వెరీ క్యాజువల్లీ యూ రిప్లై బాబా ఇలా అన్నారు ఆల్ రైట్ ఓకే సరే ఐ కేమ్ టు హియర్ యూ బట్ సిన్స్ యూ డోంట్ ప్లే ఐ టేక్ మై లీవ్ ఏదో విందామని వచ్చాను నేను కానీ నీకు పాడడం ఇష్టం లేదు సరే వెళ్ళిపోతాను మరి ఏం చేయను అన్నారు ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ యూ స్టూడ్ అప్ అలా అనేయడం లేచి నుంచి ఉన్నారు బాబా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ మీ ఎల్ లుక్ అప్ డిస్ప్లేజర్ నీ కళ్ళల్లో నిరాశతో కూడిన చూపు కనపడలేదు నాకు మరి నేను నిర్ద్వందంగా తిరస్కరించాను నీ కోరికను కదా నిరాశ చూపించలేదు యు గేవ్ మీ ఎ టెండర్ గ్లాన్స్ ఆఫ్ లవ్ ఒక ప్రేమ చూపించేటువంటి ఒక చూపుని విసిరావు నా మీద దెన్ గ్రేట్ ఫుల్లీ యు వాక్ అవే డౌన్ ద రాక్ వాకింగ్ త్రూ నీ డీప్ వాటర్ ఆన్ టు ది బీచ్ అండ్ సూన్ యువర్ అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అలా నడుచుకుంటూ మోకాళ్ళ నీళ్లలోకి దిగి అక్కడి నుంచి తీరం ఎక్కి అక్కడి నుంచి అలాగూ కాసేపటికి తొనుమరుగైపోయావు నువ్వు ఐ వ చాడ్ బై ది ఎలిగెన్స్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రైడ్ నీ నడక నీ కదలిక ఎంత సొగసయ్యా అది ముగ్ధునైపోయాను నేను అలా చూస్తూ నీ కాలి ఆ అడుగులు చూస్తూ ద ఈజీ మూమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్ సీమ్ టు ఆర్కస్ట్రేట్ ఎ జాయ్ ఎస్ అ సింఫనీ ఆఫ్ యువర్ బీయింగ్ ఇన్ ట్యూన్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ యూ నీ చేతి వేళ్ల కదలిక నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వస్తువులతో సమన్వయపరుస్తూ అలా మీటుతున్నట్టుగా నాకు అనిపించింది ద సన్ సెట్ బిహైండ్ ద హిల్ స్కాచరింగ్ స్ప్లెండిడ్ హ్యూస్ అన్ ది హొరైజన్ సూర్యుడు నిమ్మరగా అస్తమిస్తూ ఉన్నాడు ఐ పిక్ అప్ మై ఫ్లూట్ నిమ్మరగా ఆ రాయి మీద పెట్టిన ఫ్లూట్ ని ఇలా తీసుకున్నాను చేతిలోకి ఇట్ సీమ్ టు బి సేమ్ టు మీ అది చూడగానే అది నాతో ఇలా మాట్లాడుతోందా అనిపించింది దాని మాటలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ హౌ ఫూల్ ఇఫ్ యు వర్ నాట్ ఆనర్ హిజ్ సింపుల్ రిక్వెస్ట్ ప్రియతముడు అంత చిన్న కోరిక కోరాడు నిన్ను 
పాడరా మరొక్కసారి అని దుర్మార్గు కూడా దాన్ని కూడా గౌరవించలేకపోయావు ఎందుకయ్యా అది ఆ ఫ్లూట్ ది ట్రూత్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ మై హార్ట్ విత్ షేమ్ అని ఎగని నిజమే ఏం చేశాను నేను అని నా హృదయం అంతా ఆవేదనతో సిగ్గుతో కుచించుకుపోయాను నేను వాట్ ఈ పీటి దట్ ఐ హ్యాడ్ వాంటెడ్ టు మెయింటైన్ మై రెస్పెక్టబుల్ ఇమేజ్ ఈవెన్ బిఫోర్ యూ బాబాతో అంటున్నాడు అనుకుంటున్నాడు లోపల తండ్రి నీ ఎదురుగా కూడా నా ముసుగులోనే నేను ఉన్నాను ఆ ముసుగు తీసి కనీసం నీ ఎదుట కూడా నేను ప్రవర్తించలేకపోయాను ఆ ముసుగులు అనుకున్నాను చూడండి అది ఆ ముసుగు వేసుకోవడం అంటే ఆయన నవ్వుతాడేమో నన్ను చూసి ఎగతాలి చేస్తాడేమో అంచుకని నేను ఆ బాగున్నారండి బాగున్నారండి అని ప్రవర్తించడం అది ముసుగు అది సో ప్రభు ఎదురుకుండా కూడా ఆ ముసుగుతోని ప్రవర్తించాను దట్ ఐ హ్యాడ్ వాంటెడ్ టు బీ సమ్ వన్ స్పెషల్ అంటే నేను చాలా గొప్పవాడి కింద కనపడాలని తాపత్రయం అంతే కదా ఇలాగ ఈ స్వరం సుతీలి మతిలి ఏని పాడితే ఈడవడని బాబు అనుకుంటారు కదా విన్నప్పుడు అని చెప్పి అలా కనపడకుండా మర్యాదగా మంచి హుందాగా కనపడాలని ప్రయత్నం ఒక ప్రత్యేకమైన వాడిగా ఎవరెదురుగా సాక్షాత్తు ఆయన ఉండదు అటువంటి ప్రయత్నం చేశాను నేను వెన్ యూ వాంటెడ్ మీ టు బి న్యాచురల్ కాదు నువ్వేం చెబుతున్నావు మొదటి నుంచి కూడా సహజముగా ఉండు కృత్రిమము వద్దు సహజముగా నువ్వు ఏమనుకుంటే అదే చెప్పు బాబా ఏమని వారు నీవు నన్ను అవతారుడు అని నమ్మటం లేదు ఏం తప్పు లేదు దెయ్యం అనుకుంటున్నావు అదే చెప్పు ఏం పర్వాలే నువ్వు చెప్పకపోయినా నాకు తెలుసు నీ మనసులో ఏముందో అది చెబితే నీ నిజాయితీకి నేను సంతోషిస్తాను అని చెప్తే అదే చెప్పు దెయ్యం అనుకుంటున్నావా ఓకే మండలి వాళ్ళంతా అదే చెప్పేవారు కదా రాత్రి లేచి ఆ కృష్ణనాయరిని బాబూజీని అనేక సార్లు బాబా అడిగారు రాత్రి ఇలా పక్కన కూర్చుని వారు గురకబెట్టి నిద్రపోతూ ఉండేవాడు బాబా బాబూజీ ఒకసారి కాళ్ళు ఒత్తుతూ ఉన్నాడు ఆయన గురకబెట్టి నిద్రపోతున్నాడు ఈయన ఏం దేవుడు రా బాబు ఇలా గురకబెట్టి నిద్రపోతున్నాడు బాబా ఇలా కొట్టారు పుట్టేటప్పటికి బాబూజీ టార్చ్ వేశాడు బాబా టార్చ్ కింద ఎన్నారు కింద వేస్తే అక్కడ పావు ఉంది సరిగ్గా బాబూజీ కాళ్ల మీద కాటు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది చూచాడు చంపే అన్నారు చంపేశాడు దాన్ని ఏమనుకుంటున్నావు ఇందాక నువ్వు నీ మనసులో ఏమిటి అనుకుంటున్నావు అన్నారు నిజాయితీ కదా ఇదేమి దేవుడురా గొరకెట్టి నిద్రపోతున్నాడు మామూలుగా మనిషిలాగా అనుకున్నాను నేను అని చెప్పాడు అక్కడ మాత్రం వాళ్ళకి తెలుసు ఆయనకి సర్వము తెలుసు అని అంచేత అబద్ధం ఎప్పుడు ఆడేవారు కాదు అదే బాబాకి ఇష్టం కూడా అప్పుడు బాబా అన్నారు నాకనుసన్నలలో ఉన్న నిన్నే రక్షించలేకపోతే ఈ విశ్వాన్ని నేను ఎలా రక్షించగలను రా ఊరు కూడా అంచేత బాబాకి ఏది ఇష్టము నిజాయితీగా మనం ఏది ఉంటే అది ఆయన ఎదురుగా చెప్పాడు దాచకూడదు ఆయన దగ్గర అలా నువ్వు చెబుతున్నా నీ ఎదురుగానే నేను సాహసం చేసి ఆ ముసుగు వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఐ పిక్ అప్ ద ఫ్లూట్ ఇట్ సీమ్ టు బి సేయింగ్ టు మీ హౌ ఫూలిష్ యు వర్ నాట్ ఆనర్ హి సింపుల్ రిక్వెస్ట్ సరే నేను లేచిపోరా ఆయన వెళ్ళిపోయాడుగా ఈ ఫ్లూట్ ఇలా చేత్తో పట్టుకో అనుకున్నాను అది నాతో ఇలా మాట్లాడింది ఆయన ప్రియతముడు చిన్న కోరిక కోరాడు దానిని కూడా నువ్వు తీర్చలేకపోయావు ఇదేమి ధర్మం అయ్యా అని అది ప్రశ్నించినట్టు నాకు అనిపించింది ఆ మాట వినగానే నా హృదయం అంతా సిగ్గుతో వేదనతో నిండిపోయింది నిజమే కదా ఆయన ఎవడు సృష్టికి చక్రవర్తి ఆయన ఆయన ఏరో ఒక ఫ్లూటు మళ్ళీ పాడవా అని అడిగితే అబ్బెబ్బే నాకు రాదు నా కుదరదు నేను తిరస్కరించాను ఆయన కోరికను వట్ ఎ పిటి దర్ ఐ హ్యాడ్ వాంటెడ్ టు మెయింటైన్ మై రెస్పెక్టబుల్ ఇమేజ్ ఈవెన్ బిఫోర్ యూ అంటే నేను మంచివాడుగా కనపడడం కోసం ముసుగులు వేసుకునే వికారం నాకు బాగా అలవాటు ఆఖరికి నీ ముందు కూడా దీన్ని ప్రదర్శించాను అది శృతి లేకపోతే ఆ వంకరగా వస్తే ఏమైంది నీ మాటకు నేను నిలబడ్డం ప్రధానంగానే అది బాగోకపోతే ఏమైంది ఆ ఆలోచన కూడా రాకుండా ఆ ముసుగు వేసుకోవడానికి నేను ప్రాధాన్యతను ఇచ్చాను దర్ ఐ హ్యాడ్ వాంటెడ్ టు బి సమ్ వన్ స్పెషల్ వెన్ యూ వాంటెడ్ మీ టు బి న్యాచురల్ నీవేమంటావు సహజ సిద్ధంగా ఉండవు నువ్వు ఎలా ఉంటే అలాగే ఉండంటావు కానీ నేనేం చేస్తాను మామూలుడిగా ఉండకూడదు మనం ఈడి తింటే మనం అంటే ఉంటాం కదా చాలా సామాన్యుడు కూడా అకేషన్ వచ్చేటప్పుడు కోర్టు వేసుకుందాం అని చూస్తాడు అప్పుకు తెచ్చి ఏదో వంద రూపాయలు ఎట్టి అదికి తెచ్చి బాబా ఏమంటున్నారు అలా వద్దు నీవు ఏమిటో అలాగే ఉండు అని చెప్తున్నారు కానీ మనము 
మనస్థితి కంటే మరింత ఎక్కువగా హుండాగా గొప్ప గౌరవం వచ్చేలాగా ప్రదర్శిద్దామని నటిస్తూ ఉంటాం లైఫ్ షుడ్ ఇన్ఫాక్ట్ బి ఎ కంటిన్యూస్ వైపింగ్ అవే ఆఫ్ ఇమేజెస్ టు ప్లీజ్ యూ నిన్ను సంతృప్తి పరచడానికి నేనేం చెయ్యాలట నా జీవితం అంతా కూడా ఈ ముసుగులను ఒక్కటి 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 తీసి పక్కన పడేస్తూనే ఉండాలట అప్పుడే నా జీవితంలో నిన్ను సంతోషపెడుతూ ఉండగలను టు వీల్ వన్ సెల్ఫ్ విత్ ఇన్ ఇమేజ్ ఈస్ టు డిస్టెన్స్ వన్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఇంటిమేట్ లైవ్లీ ప్రెజెన్స్ నేను ఒక్క ముసుగు వేసుకున్నానంటే నీ యొక్క హాజరు నుంచి పది అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం ఇంకొక ముసుగు వేసుకున్నానంటే ఇరవై అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం ఇంకొక ముసుగు వేసుకుంటే ముప్పై అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం అంటే నీ హాజరుని ఆస్వాదించేటువంటి అవకాశాన్ని పోగొట్టుకుంటూ ఉండడం ఈ ముసుగులు వేసుకోవడం అంటే హౌ సిల్లీ దట్ ఈజ్ నిజంగా నేను విశ్లేషణ చేస్తే ఎంత మూర్ఖత్వం నేను చేసింది బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ డన్ ఎన్ని తిట్టుకున్నా నేను చేసింది అయితే ఇదే ద ఫ్లూట్ నవ్ రెస్ ఆన్ మై టేబుల్ అండ్ సిన్స్ దట్ ఈవినింగ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ప్లేడ్ ఇట్ ఇది ఆ ఫ్లూట్ నీ గుర్తుగా ఇలాగే పెట్టుకుంటున్నాను నా టేబుల్ మీద ఆ క్షణం తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ముట్టుకోలేదు నేను నేను ఎప్పుడు వదలేదు కూడా బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ లూక్ రెట్ ఇట్ ఐ హియర్ ఎ సాంగ్ సాంగ్ ఎన్ సైలెన్స్ కానీ దాన్ని చూసినప్పుడల్లా మౌనంలోనే అది ఒక రాగం ఆలపిస్తూ ఉంటుంది నన్ను చూసి అది ఏమిటో నేను చెప్తానంటున్నాడు హో డియర్ ఫుల్ మూర్ఖుడా హీ ద న్యాచురల్ వన్ బీ న్యాచురల్ విత్ హిమ్ ఆయన సహజ సిద్ధముగా ప్రవర్తించేవాడు ఆయన ఆయనతో నువ్వు సహజముగానే ప్రవర్తించాలి వైప్ ఆఫ్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ రెస్పెక్టబిలిటీ నలుగురు నేను గౌరవించాలని నువ్వు వేసుకుని ముసుగులను తీసేయి వద్దు ద వే టు ప్లీజ్ హిమ్ ఈజ్ నాట్ డిఫికల్ట్ ఆయన్ని సంతోషపెట్టే మార్గము అంత కష్టమైంది ఏం కాదు అది జస్ట్ బీ వాట్ యు ఆర్ ఇన్ నేకెడ్ హ్యూమిలిటీ నీవు ఎలాంటి వాడవో అలాగే నగ్నముగా అంటే ముసుగులు లేకుండా అనకుబతో ఆయన ముందు నిలబడు అంతే ఇదొకటి చాలు పెర్ ఆర్ దిస్ వాజ్ ది సైలెంట్ మెసేజ్ యు ఫీల్ మై ఫ్లూట్ విత్ బిఫోర్ యు లెఫ్ట్ ప్రభు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నువ్వు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నా ఫ్లూట్ నిండా ఈ సందేశాన్ని నింపి చెయ్యలేవని వాటిది ఎప్పుడు ఆ రాగమే పడుతుంది నన్ను చూడగానే ఇట్స్ హాంటింగ్ మెలడీ హాఫ్ అండ్ స్పర్స్ మీ అండ్ రిమైండ్స్ మీ టు షెడ్ మై ఇమేజెస్ ద వీల్స్ దట్ కీప్ మీ ఫ్రమ్ ప్లీజింగ్ యూ అది ఎప్పుడు నాకు ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుంది నిన్ను సంతోష పెట్టడానికి అడ్డుగా నిలబడేది ఇదిగో నేను చేసే మొసుగులు వేసుకునే ప్రయత్నమే